Hello friends, welcome to Biology by Bhu and in this video I am going to discuss about biofortification process. Biofortification process में क्या होता है और इस process को इतना importance क्यों दिया गया है agriculture में और इस technique का every details के बारे में हम इस video में देखेंगे तो इस video में बने रहिए और इस video अगर आप पसंद आया तो like कीजिए और इस video को share कीजिए thank you very much. So in this video we are going to discuss about biofortification. Biofortification वो असल में क्या होता है? ये actually एक process होता है जिस process में हम malnutrition को challenge करने के लिए crop plants में या फिर crop varieties में nutrients के content को या फिर nutrients के जो मात्रा होता है उसको हम enrich करते हैं। जैसे कि अगर हम एक crop की बात करें तो उस crop में amino acids होते हैं, उसमें carbohydrate होते हैं, protein होते हैं, lipid होते हैं। तो उन सारे कंटेंट्स को इंक्रीज करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं एंड इस बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो ऑब्जेक्टिव्स तो सबसे पहले होता है प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी को इंप्रूव करना फिर ऑयल कंटेंट या फिर क्वालिटी को इंप्रूव करना फिर विटामिन कॉन्टेंट उसको भी इम्प्रूव करना और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं जैसे कि जिंक की बात कर लो या फिर आयरन की बात कर लो इनकी कॉन्टेंट को भी इंक्रीज करना ये सब आता है बायोफोर्टिफिकेशन में इन 2000 अगस्त में मेज प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन किया गया था और हाइब्रिड को डेवलप किया गया था ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स उसमें अमीनो एसिड जो होता है हमारा लाइसिन और ट्रिप्टोफेन उसका अमाउंट को दुगनी किया गया था और जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है उससे दो गुना ज्यादा हम अमीनो एसिड्स देख सकते हैं इस वैरायटी में जो कि 2000 में डेवलप किया गया फिर व्हीट वैरायटी की बात करते हैं तो व्हीट वैरायटी में आप देख सकते हैं हाई प्रोटीन कंटेंट जैसे कि आटलास 66 है उसको हम अभी यूटिलाइज करते हैं दूसरे प्लांट्स में दूसरे एग्जिस्टिंग जो व्हीट वैरायटीज होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा को इंक्रीज करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं फिर आता है अगर हम देखें इसका एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं तो मार्केट में अभी आशीर्वाद का अवेलेबल है आशीर्वाद का जो बायो फोर्टिफाइड आटा है आप देख सकते हैं फोर्टिफाइड चक्की आटा वो लिखे लिखे हैं उनके प्रोडक्ट्स में तो ये जो डेवलप्ड वैरायटी है इन सारे डेवलप्ड वैरायटी को हम डेवलप क्यों कर रहे हैं ना इसको हम डेवलप इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इससे माल न्यूट्रिशन को चैलेंज कर सके इससे ह्यूमन हेल्थ को हम इंप्रूव कर सके ह्यूमन हेल्थ के जो इंप्रूवमेंट के लिए हम इस टेक्निक को यूटिलाइज कर रहे हैं और इस टेक्निक को बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है और इस टेक्निक में हमारा जो पहला प्लान है या पहला मिशन है हमारा पहला मिशन हमेशा यही रहना चाहिए कि हम यहाँ पे फूड की जो क्वालिटी है और इसका जो न्यूट्रिय कंटेंट है इसको हम एनरिच करें अगर हम देखें हमारे जो दिल्ली में है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज आई ए आर आई इट हैज बीन डेवलप्ड सो मेनी वेराइटीज लाइक कैरोट देन पम्पकिन स्पिनाच देन विटामिन सी एन रिज बिटरगार्ड टमाटो मॉस्टर्ड सो सो मेनी वेराइटीज आर डेवलप्ड टू चैलेंज द माल न्यूट्रिशन हाँ अगर हम इंडिया में देखें तो हमारा एक फार्मर साइंटिस्ट जो कि पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए हैं जिसका जिनका नाम है आ, वो एक गुजराती है बल्लभ भाई मारवन्य ओके एट द एज ऑफ 95 फाइव ही गॉट पद्मश्री एंड ऑल्सो नेशनल अवार्ड फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ माधवन कैरट ओके माधवन कैरट आप इसको आईएफएस के जो एंट्रेंस होते हैं यूपीएससी में इसको भी आप देख सकते हैं वहां पर भी एक करेंट अफेयर्स में आता है तो उनको टू में जो फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन होता है वहां पे भी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में इनको अवार्ड मिला था नेशनल अवार्ड भी मिला था और 2019 में इनको पद्मश्री भी मिला था इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए तो ये जो फार्मर है इन्होंने 70 साल अपना 17 साल इन्होंने बिता दी इस तरह का हाइब्रिड को डेवलप करने में जिसमें क्या है ना बीटा कैरोटीन और आयरन की कॉन्टेंट बहुत ज्यादा है अगर हम देखें वहां पर बीटा कैरोटीन 277.75 मिलीग्राम पर केजी है और वहां पर अगर हम बात करें आयरन के बारे में तो आयरन वहां पर 276.7 मिलीग्राम पर केजी है तो उनके मदद से ये जो कैरोट का वेराइटी फॉर्मेशन किया गया है तो इसको भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं अभी कैरोट चिप्स बनाने में और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने में कैरोट से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक बन जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 
और डेवलपिंग कंट्रीज में अगर बायो फोर्टिफिकेशन सही तरह से हो पाया तो इस तरह के टेक्निक से हम जो क्रॉप इंप्रूव कर रहे हैं इसको हम एक्सपोर्ट भी करके फॉरेन करेंसीज भी कमा सकते हैं तो ये बहुत ही इसेंशियल टेक्निक बन जाता है उस एस्पेक्ट से और यहाँ पर एन सी से इसको पिक किया गया है प्लांट ब्रीडिंग के पोर्सन से सो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है नीट की अगर हम देखें नीट को अगर हम प्रायोरिटी में रखें तो वहाँ पर भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि आई आर आई कहाँ पर है ये क्वेश्चन आ सकता है तो आई आर आई न्यू डेली में और यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि ये जो बायो फोर्टिफिकेशन प्रोसेस है इसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है जैसे कि एग्रोनॉमिक्स एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस हो गया फिर कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स हो गया और या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गया तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हमने गोल्डन राइस भी डेवलप किया था आपको गोल्डन राइस के बारे में पता होगा जिसमें कि जो विटामिन की कंटेंट है वो भी एनरिच किया गया है तो ये सब बायो फोर्टिफिकेशन के ही एग्जाम्पल्स होते हैं तो बायो फोर्टिफिकेशन इट इज एक्चुअली अ टेक्निक दैट इज अ ब्रीडिंग टेक्निक रिमेंबर दिस बायो फोर्टिफिकेशन दैट इज अ ब्रीडिंग टेक्निक सो व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग एंड व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन उसके ऊपर हम एक दूसरा वीडियो बना सकते हैं तो लेट्स वेट फॉर दैट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच